マコクジラの化石が迫力満点の名古屋大学博物館に来ています今日は特別に博物館館長の吉田秀和教授のお部屋にお邪魔しましたえっと中を割るとですね、えー、こういうアンモナイトだとかあるいは、えっと、これは、えっと、4億年前の地層から取ったんですけどこういう山陽虫とかでこれの中にこういう巻きがちょっとこうこっそりとした巻きがあそれ2個のこう2枚貝がいるでも吉田教授が注目しているのは化石ではなくそれらを包んでいる周りの部分コンクリーションですもうこんなふうにハンマーで叩いても全然びくともしないので音が多分聞こえると思うもともとは放射性廃棄物を地下に閉じ込め処分する技術を研究していた吉田教授コンクリーションに初めて出会ったのは2010年のことでした数万年数十万年かかって岩地層の中でゆっくりできるんだろうっていうふうに言われてたんですよ実際の野外で見るにつけて絶対これそんなに時間かかってできないだろうっていう特徴的なコンクリーションを作る角貝に着目し角貝の死後溶け出す炭素成分と海水のカルシウムが反応して数ヶ月で炭酸カルシウムとなって固まる形成メカニズムを解明しました人に無害で資源としても豊富な炭酸カルシウムが水の侵入を防いで中身をぴったり閉じ込めるコンクリーションこれを工学的に使わない手はないとピンときたそうですちょうどその時期自然に学ぶ研究をサポートしていた化学メーカーと出会い究極のシーリング材の開発をスタートしましたまず目指したのは実験室で作れるコンクリーションですコンクリーションの要となる炭酸カルシウムの素と樹脂を混ぜると短時間で固まるコンクリーション化剤を開発しましたおよそ2時間でも効果が始まります一度固まった後に水に触れるとコンクリーション化反応が起こり水に触れたところが次第に固まる仕組みです例えばコンクリートのひび割れにこの薬剤を注入すれば雨水による劣化を防げるかもしれません開発の強力なパートナーがカルカヤコウイチさん雨水や地下水の影響で老朽化したインフラ設備を補修する材料開発を手掛けてきた化学メーカーの研究者ですこれまでは壊れそう壊れた直しましたもうちょっと持ちますまた壊れましたですけどそれを一つ上狙うともう壊れそうだなで治ってるあるいはその壊れる前に強くなってるまさにこのコンクリーションの製造技術というか生成技術がですねうまくはまるんじゃないかと思ってるので開発したコンクリーション化材が実験室の外でも使えるか実証実験も行っています。地下の現場のことはよく知っていた2人でしたが当初、湿度という思わぬ敵に面食らったそうです。地下潜って実験したいんやけど、最初1日目、むちゃむちゃでしたもんね、もう<笑>どうしようかもってことで実験室でやったことは、<笑>あそうか、これはあかんわ、でも、ね、<笑>そうそうそう要するに湿度がもう 100% 近いから、<笑>もうどんどんどんどん、もうその場でね、こかしない繊細な技術であるほど、現場では使えない。ピンチの状況を救ったのは現場の作業員の声でしたでその現場の人たちがこれはいいわっていうふうにずっと押してくれるのでこっちとしてはあもう現場のプロがもう、あのー、言うんであれば多分まあそこそこはいいだろうとかこう感触が得られる多くの方々の協力を得て実験は大成功3年後の製品化を目指し新たなプレイヤーも迎えました。斉藤茜さんです。実際にそのコンクリーションの種を仕込んで、こう目で見てこう分かるようにコンクリーションができているっていうのが分かった時にはすごくこう面白さであったり、科学的好奇心も湧き立ちますし、早くこれをこう製品につなげていきたいなというのはすごい意気込みを感じており、日々こう熱中して開発に取り組んでいます。
すごく助けてもらってますそういう意味では、まあ、まさに僕はだから一人で研究するっていうつもりは全くなくてやっぱりこう1たす1が2とか3ではなくてもう5とか10ぐらいになる。人とのつながりを大事にしもっともっと挑戦を続けたいという吉田教授の研究にぜひご注目ください、まあ、僕が一番、ね、自然にから学んだことは自然って結構いい加減なラフなことをガンガンやるよねっていうそういう感覚僕はすごく深いんだけど意外と簡単なことこいつらすぐやるんだなみたいな